Aujourd'hui, en manchette. Budget provincial déposé le 17 mars prochain. Procès pour un jeune homme de Sherbrooke. C'est aujourd'hui que le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a annoncé que le budget 2011-2012 du gouvernement provincial sera déposé le 17 mars prochain. Tel que mentionné par M. Bachand, le budget se portera sur l'avenir. À pareille date, la présidente Mme Michel Courchaine présentera par le fait même le budget des dépenses pour la même année. C'est aujourd'hui que le jeune homme de Sherbrooke, âgé de 24 ans, faisait face au tribunal. Rappelons que l'individu fait face à une dizaine de chefs d'accusation dont celui d'agression sexuelle sur sa fillette de 18 mois. Ne manquez pas ce reportage au téléjournal de fin de soirée. C'est hier que deux des accusés de l'affaire Sinard, M. Panjou et M. Matteo, se sont retrouvés devant les tribunaux. Ces hommes faisaient face à 36 chefs d'accusation, dont celui de fraude, de fabrication et d'usage de faux documents. Ils ont été libérés sous caution et devaient débourser un montant de 50 000 tout en ayant l'obligation de ne plus sortir du pays. Tant qu'aux deux autres accusés, il n'avait pas été possible de les rejoindre. On se rappelle que mercredi dernier, la Sûreté du Québec a obtenu les mandats d'arrestation contre Ronald Weinberg, fondateur de l'entreprise Sinard, ainsi qu'aux trois autres personnes liées à ce complot. Il s'agit d'un point tournant dans cette affaire qui perdure depuis dix ans. Les aînés du Québec sont pris en considération par le gouvernement provincial. Jean Charest promet 150 millions de dollars par année pour améliorer les soins à domicile afin d'accueillir plus d'aînés au CHSLD. Il s'agit ici d'une augmentation de 84 depuis les sept dernières années. Des régions spécifiques ont été choisies pour ce budget. Le ministre de la Santé, M. Yves Bolduc, affirme que toutes ces actions auront un impact positif sur le réseau public. Du côté de l'opposition, l'annonce semble être déjà du déjà vu. Ce montant pourra servir approximativement à 15 000 citoyens. Poursuivons alors avec le deuxième reportage de ce dossier sur la lutte au changement climatique. Trois-Rivières est l'une des quatre villes canadiennes à travailler sur le développement de l'hydrogène. Grâce à l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'UQTR, la ville s'inscrit maintenant dans la lutte au changement climatique. Qu'est-ce que l'hydrogène? C'est l'élément le plus abondant euh, de la dans la nature. Euh, C'est un élément qui, lorsqu'il entre en réaction chimique avec l'oxygène, va dégager de grandes quantités d'énergie. L'hydrogène peut être une énergie alternative à ce qu'on connaît déjà parce qu'on peut euh, l'utiliser soit dans une pile à combustible ou soit dans un moteur à combustion interne. Quels sont les impacts de ces recherches sur la lutte au changement climatique? L'hydrogène, quand on l'utilise, on ne produit aucun CO2. Pour Trois-Rivières comme pour le Québec, si on produit l'hydrogène par électricité, ce n'est pas la seule façon, mais ce serait une des façons de le faire. Ça nous permettrait de, de, à ce moment-là d'éliminer pre presque complètement les émissions du, euh, du secteur du transport. Je pense qu'il serait tout à fait possible, par exemple, que Trois-Rivières ait quelques autobus qui fonctionnent à l'hydrogène. On pourrait aussi, sur le campus, avoir se dé décidé que la plupart des camions qui circulent sur le campus, qui appartiennent à l'université, seraient des véhicules à l'hydrogène. Donc, l'introduction de l'hydrogène, ça va se faire en, en plusieurs étapes. Euh, C'est difficile à dire combien de temps, mais j'imagine une dizaine d'années. Les gens parlent beaucoup d'ici 2025, euh, avec un début pour les véhicules électriques, de, de, les véhicules électriques mieux à l'hydrogène vers 2014-2015 à peu près, donc dans pas tant de temps que ça. On constate que les recherches sur l'hydrogène à Trois-Rivières permettront assurément de favoriser la lutte au changement climatique. Reste à savoir si cette alternative au pétrole sera séduire la société. C'était Marie-Michel Lavigne, Trois-Rivières. Alors, Marie-Michel, avec ce reportage, on peut dire que Trois-Rivières peut se vanter d'être une ville exemplaire luttant contre les changements climatiques. Oui, en effet, Gabriel, avec les projets de recherche dont on fait mention dans le reportage, on, qui ont, les projets ont été implantés pardon, dans le plan d'action de la Ville de Trois-Rivières sur les développements durables. En fait, ce plan d'action vise à créer et à maintenir la qualité de vie de ses citoyens et la protection de l'environnement. Mais dites-moi pourquoi nous devrions investir dans les véhicules à hydrogène alors que les véhicules électriques existent déjà. Certes, ce sont deux types de véhicules éco-énergétiques, toutefois, 
comme l'affirme M. Bénard, euh, les véhicules à hydrogène euh, font preuve d'une plus grande autonomie comparativement à leurs compétiteurs. Notamment, on peut, euh, on peut remarquer que les véhicules à hydrogène ont la possibilité de parcourir une plus grande distance et ce, avec une plus petite quantité d'énergie. Euh, L'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'UQTR est d'ailleurs confiante de pouvoir faire leur preuve au sein de ce marché émergent. Merci, marie michel Je vous en prie. Alors maintenant, passons aux arts et cultures avec Mme Annie Corriveau. Merci, Gabrielle. Oui, pour commencer, M. David Johnson, gouverneur général du Canada, a annoncé hier les lauréats pour le prix du gouverneur général pour les arts et spectacles. Le cinéaste québécois Denis Villeneuve, ayant été nominé le 15 février dernier aux Oscars pour son film Incendie, est aussi l'un des récipiendaires de... des lauréats. Pardon. Également, l'humoriste Yvon Deschamps, l'acteur et réalisateur William Shatner, la chorégraphe Margie Gilles, le compositeur musicien Howard Shore, la femme du théâtre du Manitoba Leslie Silverman et finalement, l'auteur et metteur en scène Paul Thompson apparaissent également parmi la liste des lauréats. Des bourses de 25 000 leur seront remis lors du gala le 14 mars prochain par le Conseil des arts du Canada. Également, vous serez heureux d'apprendre qu'il y aura une suite au film le petit, Les trois petits cochons, réalisé par Patrick Huard. Toutefois, ce sera Jean-François Pouliot, réalisateur du célèbre film Les, La Grande Séduction, qui tournera la suite de ce premier opus qui avait fait un succès auprès des Québécois en 2007. Et maintenant, voici quelques petites suggestions pour le week-end. À la salle Maurice Aubredé, le spectacle Québec Issime de Céline Dion à la Bolduc sera présenté à 20h demain. Les grands succès des musiques québécoises seront certainement attendrés votre oreille musicale. Également au Théâtre Grenada, une soirée organisée spécialement pour vous, mesdames. Il y aura danse, humour, musique et séduction au rendez-vous à 20h. 5 seront remis au profit des maladies... Euh, pardon, seront remis à la Fondation des maladies du cœur. Finalement... Je vous rappelle que les billets, pour, les billets pour Rihanna seront en vente à partir de demain midi au Centre Bell. Rihanna qui se produira en spectacle en juin prochain. Merci. Merci, Annie. Maintenant, allons du côté des sports avec Lydia. Merci, Gabriel. Alors, les professionnels du tennis débarquent dès demain dans la région de Sherbrooke pour la sixième édition des futures banques nationales. L'événement se déroulera jusqu'au 13 mars au centre récréatif Rock Forest. À ne pas manquer le retour de Vasek Pospisil, vainqueur du tournoi de l'année dernière. L'Estrie obtient présentement un total de neuf médailles au Jeux du Québec 2011 qui se déroule à Salaberry de Valleyfield. Parmi les médaillés, la jeune plongeuse Elisabeth Duguet a emporté l'argent au tremplin de 3 mètres hier matin. Il s'agit de la deuxième médaille d'argent pour l'équipe de l'Estrie. La Ligue nationale de football et l'Association des joueurs ont finalement jusqu'à vendredi de la semaine prochaine pour la négociation d'une nouvelle entente. Les pourparlers représentent... Euh, reprendront dès lundi prochain et c'est le médiateur George Cohen qui a annoncé la nouvelle ce matin. Maintenant, l'agent du talentueux Sidney Crosby a confié hier en entrevue que l'état de santé de son client ne cesse de s'améliorer, mais que son retour au jeu, malheureusement, n'est ne, pas confirmé encore pour cette année. Le joueur des Penguins de Pittsburgh est en arrêt depuis la mi-janvier après une sévère commotion cérébrale. Et finalement... Grande victoire très encourageante hier de la part des Canadiens. 4 à 0 face aux Panthers de la, de la Floride. Il s'agissait du septième jeu blanc de la saison. Encore une fois, on apprend que l'attaquant Scott Gomez n'était pas présent ce matin à l'entraînement. Et le CH, sixième au classement de l'Est, affrontera demain le Lightning de Tampa Bay dès 19h. Merci, Lydia. Ça me fait plaisir. C'est ce qui conclut ce, télé... ce téléjournal. On se retrouve à 22h.